Hi kids! Handa na ba kayo sa ating math lesson? Welcome! Excited na ba kayo sa ating aralin? Naririto ang ating layunin. Mel 33 reads and writes fractions that are equal to 1 and greater than 1 in symbols and in words. Sa aralin ito ay matutuhan mo ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng simbolo o salita. Pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit sa isa. Tignan ang halimbawa. Suriin mo kung paano ang pagbabasa at pagsusulat ng fractions na katumbas ng isa o higit pa sa isang buo sa pamamagitan ng simbolo o salita. Halimbawa, hinati ni John ang pizza sa sampo na may magkakaparehong laki. Binigyan niya ng tigtatatlong piraso ang kanyang tatlong kaibigan at kinain niya ang natira. Anong bahagi ng pizza ang natanggap ng bawat isa? Tanong, sa, is sa ilang bahagi hinati ni John ang pizza? Ang tamang sagot, hinati ni John ang pizza sa sampo, magkakaparehong laki. Ikalawang tanong, anong fraction ang katumbas na bahagi ng pizza na natanggap ng bawat isa? Ang tamang sagot, ang bawat isa ay nakatanggap ng 3 tenths bahagi ng pizza. Ang larawan na nasa kaliwa ay hinati-hati sa sampu. Magkakaparehong laki. May sampung bahagi ng kabuuan ang may kulay. Maaaring basahin at isulat ito sa pumagitan ng simbolo na 10 tenths o sa salitang 10 tenths. Pinakikita rito ang sampung bahagi na may kulay mula sa sampu, magkakaparehong laki. Pagmasdan naman natin ang, ang ilan pa sa halimbawa. Pagmasdan ang larawan A. Sa larawan A, ito ay may simbolong 8-8. Ang salita o word or 8-8. Sa waluhin natin at waluhin mo kulay. Pagmasdan naman natin ang larawan B. Meron dito tayong uh, dalawang hugis. At sa dalawang hugis na ito, Ilan kaya ang kulay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ang may kulay at hinati sa apat. Kaya ang simbolo ay 6 fourths. At ang salita or word ay 6 fourths. Naririto naman ang halimbawa ng number 9. Makikita natin sa number 9 mula sa 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. 13 ang, ang simbol natin ay 13 thirteenths o ang salita ay 13 thirteenths. Kung mapapansin natin, uh, sinusulat natin yung nasa taas o yung numerator sa kanyang salita or uh, tamang spelling at doon naman sa nasa ibaba, sinusulat natin yung salita o number at dinadagdagan natin ng th S. Ganun daw po ang pagsusulat at pagbabasa ng fractions. Yung numerator, yung number niya, yung taas, sa denominator, kung ilan naman daw po yung hati, at nilalagyan natin yung spelling ng THS. Ngayon, gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa kahon ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba. Una, meron tayo dito dalawang bilog. Sa ilan kaya hinati yung dalawang bilog? At ilan ang may kulay? Ikalawa, yung magkakapatong na triangles, ilan daw kaya yon? Ilan yung may kulay at ilan yung um, pagkakahati? Dito naman sa number 3, meron tayo dito dalawang diamond. Ilan daw po yung may kulay at ilan sa ilan hinati. Yung number 4 naman, meron tayo dito dalawang maliit na rectangle. Ilan daw po, ilan daw po ang hati at ilan ang may kulay. At yung number 5 na malaking rectangle, 
ilan sa ilanin natin at ilan ang may kulay. Tandaan, yung numerator, yung may kulay sa taas at denominator yung uh, kung ilan ang hati. Pero, ang pipiliin natin dito sa pamilya natin, letter A, 15 fifteens. Ano mo kaya? Letter B, 8 fourths. Letter C, 11 sixths. Letter D, 16 sixteenths. Letter E, 3 halves. Letter F, 1 half. O, tignan natin kung anong tamang sagot. Yung number 1 daw po ay letter B. 8 fourths. 8 yung may kulay. At sa hina, uh, uh, hinati yung bilog sa apat. Kaya naging 8 fourths letter B. Yung number 2 naman. Ang tamang sagot daw po ay letter D. Bakit? Kasi... 16 yung may kulay at sa 16 din hinate kaya naging 16 16 number 3 letter E daw ang tamang sagot yung letter E 3 halves bakit naging 3 halves kasi tatlo yung may kulay at sa dalawa hinate number 4 letter C daw po ang tamang sagot 11 6 bakit daw po naging 11 6 11 yung may kulay Tapos, hinate sa anim. At huli, number 5, letter A, 15 fifteens. Kasi, 15 yung may kulay at 15 din yung hate. Para naman sa gawain sa pagkatuto, bilang dalawa, isulat ang angkop na simbolo o simbol ng katumbas na fraction na nakasulat sa salita o word at vice versa. Isulat ang angkop na simbolo o symbols ng bawat salita. Number 1, 11 tenths. Paano daw isulat yon? Number 2, 10 ninths. Number 3, 13 thirteenths. Number 4, 2 halves. Number 5, 3 halves. Number 6, 6 sixths. Number 7, 9 ninths. Number 8, 11 elevenths. Number 9, 5 fourths. Number 10, 15 fifteenths. Pagmas na naman natin kung anong tamang sagot. Narito ang mga tamang sagot. Ito ang mga simbolo sa bawat salitang nakalagay sa number 1 to 10. Sa pagsulat ng simbolo, makikita natin kung Ano daw po yung bilang? Isusulat lang natin yung spelling. Uh, yung simbolo ng mga bawat spelling na nakalagay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, isulat ang angkop na salita o word na katumbas ng mga simbolo. Ito naman mga simbolo, tas isusulat natin yung spelling o yung mga salita. Number 11, 18 eighteenths. Number 12, 8 sevenths. Number 13, 15 fourteenths. Number 14, 17 sixteenths. Number 15, 7 fifths. Number 16, 14 fourteenths. Number 17, 9 eighths. Number 18, 13 thirteenths. Number 19, 7 sixths. And number 20, 11 tenths. Tignan naman natin kung ano yung mga tamang sagot. Na, naririto ang mga salita o tamang spelling o salita o word na katumbas ng mga simbolo. Tandaan, kapag nasa ilalim, tinadagdagan ng THS. Katulad ng sinabi natin kanina. Ngayon naman, para sa Huling gawain, gawain sa pagkatutumi ng apat, gamit ang mga hugis na nasa ibaba. Gumawa ng modelo ng fraction na nagpapakita na katumbas ng isa o higit sa isang buo. Tandaan, pag sinabing katumbas ng isang buo, dapat parehas ang numerator sa, sa denominator or parehas yung bilang sa taas at saka sa baba. Pag sinabi naman natin higit sa isang buo, mas mataas ang numerator o yung nasa taas kesa sa denominator yung nasa baba. Naririto ang ilang halimbawa na aking ginawa. Katumbas ng isang buo, simbolo, 2 sa ibaba, 2. Kaya ang salita o pa, paano natin basahin yun ay 2 halves. Ikalawa naman, ang simbolo daw, may 4 at saka 4. 
four fourths. Salita, four fourths. Tingnan natin. Yung una, kulay pink, di ba? Dalawa yung hati niya. Dalawa yung kulay, dalawa din yung hati. Kaya sinabi natin, two halves. Dito naman sa bilog, meron tayong apat na hati at apat na kulay. Kaya naging four fourths. Siya ay katumbas na isang buo. Parehas ang numerator sa denominator. Dito naman sa uh, kabila, sabi dyan, higit sa isang buo. Meron tayo dito yung triangle. Hinati sa tatlo yung triangle at yung may kulay ay anim. Kaya ang simbolo natin ay six thirds o salita six thirds. At sa huli naman yung rectangle, dalawang rectangle. Meron tayo dito yung uh, kulay yellow yung kulay. Ilan daw yung kulay yellow? Meron tayong sham na yellow, uh, na yellow at lima yung uh, hati sa isang rectangle. Kaya ang simbolo natin, 9 sa taas, 5 sa baba. Kaya pag sinabi natin sa salita o word, 9 fifths. Naintindihan nyo bang ating aralin mga bata? Madali lamang ang paggawa ng fraction at pagbasa ng mga fraction. Kung may tanong, pwede i-chat si teacher or i-text or i-message. At pwede din magpatulong kay nanay at kay tatay, kay ate o kay kuya o kung sino mang pwede tumulong sa inyo. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!